കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഗ്രാമമാണ് തോട്ടുപുക്കം മലബാർ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിന്റെ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ ഗ്രാമം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നത് തോട്ടുമുഖം എന്നായിരുന്നു അതിന് കാരണം ചീരാൻകുന്നതോട് മാടമ്പിത്തോട് കൈതപ്പൊയിൽത്തോട് വെറ്റിലപ്പാറത്തോട് ചുണ്ടൻതോട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് തോടുകൾ മുഖമുദ്രയായുള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തോട്ടുമുഖം എന്നറിയപ്പെടുകയും പിന്നീട് തോട്ടുമുഖം ആയി മാറിയെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു കുടിയേറ്റത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ ജനതയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ പലതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള സമരങ്ങളും ശക്തിപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ കേരളത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങൾ ശക്തമായി ഏറ്റെടുത്തു സമരം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി ദിവാൻ കൊടിയ മർദ്ദനം അടിച്ചുവിട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്താകമാനം അനുഭവപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യതയും രോഗങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറിനെയും ശക്തമായി ബാധിച്ചു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ വസ്ത്രമോ ലഭിക്കാതെ പനഞ്ചോറും ആനക്കാവിളയും പലരുടെയും മുഖ്യ ആഹാരമായി മാറി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥലവില കുറവും അതോടൊപ്പം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യവുമായ ഭൂപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ജനങ്ങളെ മലബാറിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഘോരവനങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും വിഷപ്പാമ്പുകളും നിറഞ്ഞ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സധൈര്യം കുടിയേറി പാർക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് തോട്ടുമുക്കത്തിനടുത്തുള്ള വാലില്ലാപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യ കുടിയേറ്റം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള കരിങ്ങാട് വീട്ടിൽ തോമസും സംഘവുമാണ് ഈ കുടിയേറ്റം നടത്തിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തോട്ടുമുക്കത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒരുപാട് കുടുംബം കുടിയേറിപ്പാർത്തു ഈ കുടിയേറ്റങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ചിറകടിയൊച്ചുകൾക്കായുള്ള കാതോർക്കൽ കൂടിയായിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രധാന ജീവിതമാർഗം കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു തോട്ടുമുക്കം എന്ന സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിൽ ഏറെ തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക വികസനത്തിന് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മലയോര മേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ ഈ വർഷം എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ലാബുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സമർത്ഥമായി നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിനാചരണങ്ങളും പി ടി എയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പി ടി എയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി വളരെ സജീവമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ആഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല അതൊരു മികച്ച പഠനാനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ പി ടി എയ്ക്കും അധ്യാപകർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലും ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും ഏറെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കൂളാണ് ജി യു പി എസ് തോട്ടുമുക്കം അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളും മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരും പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കും മികച്ച കായിക പരിശീലനം നടത്താൻ സഹായകമായ ഗ്രൗണ്ടും സ്കൂളിൻ്റെ സവിശേഷതകളായി എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ് ഇന്നു കാണുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നവും ത്യാഗവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് തോട്ടുമുക്കം നിവാസികൾക്ക് തോട്ടുമുക്കത്തുകാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് മാതിരംപള്ളി ചാക്കോ പടന്നമാക്കൽ ഡൊമിനിക് എന്നിവരുടെ കീഴിൽ ഒരു ആശാൻ കളരി ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും പിന്നീട് കുട്ടികളെ ദൂരെയുള്ള സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്ത് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചുകൊണ്ട് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി വന്നു എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യവും ദൂരവും കാരണം പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തോട്ടുമുക്കം ജനതയ്ക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി തൊട്ടുമുക്കം ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ നിലവിൽ വന്നത് സ്ഥല സൗകര്യമോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളിവക വായനശാല കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ കെട്ടിടം കുന്ദമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ശ്രീ മുസ്തഫ പൂക്കോയത്തങ്ങളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം മുതൽ നാട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു പള്ളിയിലെ ഫാദർ ജോർജ് തെക്കഞ്ചേരിയുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നെന്നുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു വക മാറ്റിവെച്ചിട്ടായിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാർ സ്കൂൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള സ്ഥലത്തിനായുള്ള പിരിവിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഈ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ചുണ്ടശ്ശേരിയും സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി ജി ജോസഫ് മാസ്റ്ററുമായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രമഫലമായി ചമ്പോട്ടിൽ വർക്കിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ നാലായിരം രൂപ സ്വരൂപിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ പണിക്കൂലി എന്നത് ഒരു രൂപയുടെ അടുത്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപ എത്ര വലിയ തുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ പി യു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കുടിയിലെ ആശാരിയും പുള്ളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി പുള്ളിയും ഞാനും കൂടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ തേക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പോട്ടിക്കല് വർക്കി എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ പോയി അവിടുന്ന് പുള്ളിയോട് ഈ സ്ഥലം രണ്ട് ഏക്കർ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ആ അവിടുന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം അന്ന് നാലായിരം രൂപയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില അത് പുല്ല് പിടിച്ച് മേ ഇങ്ങനെ കന്നുകാലികളും കയറി ചമ്മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുതൽ പോയി അവിടെ വരെ ഒന്നായിട്ട് കുന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്കൂളെ അനുഭവിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുന്നും മലയും അന്ന് പിള്ളേരെ ഇരുത്താൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് വായനശാലയിൽ കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങാട്ട് പള്ളിയുടെ താഴെയുള്ള വായനശാലയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഷെഡ് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങി അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തൂണ്ട് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി മുകളിൽ കമ്പും വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ പുല്ല് മേഞ്ഞ അമ്പതടി നേരത്തെ കെട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കി അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിരിവുകൾ ധാരാളം സ്ഥല പിന്നെ ഈ മൈസൂർ പറ്റ മേഖലയിൽ ഒരു ചുരുളി മത്തായി ചേട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത് കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾ മുമ്പരക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ പരിച്ചു പോയി പോകുക അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെയധികം ഇതിനകത്ത് പ്രയത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിവെടുക്കാൻ നേരത്ത് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കപ്പ വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കപ്പ വേറെ ആൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പിരിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർമാർ ജോസഫ് പൊട്ടമ്പുഴ പൈമ്പിള്ളി തോമസ് നെടുങ്ങാട് വർക്കി തെക്കേൽ അയ്പച്ചൻ ചിറയിൽ കുഞ്ഞേപ്പ് ഇബ്രാഹിം കുന്നേൽ ചുരുളിയിൽ മത്തായി നരിക്കുഴി ദേവസ്യ പാലക്കൽ ജോസ് എബ്രിയിൽ പാപ്പച്ചൻ ഈ പേരുകൾക്ക് പുറമെ ഇതിൽ പറയാത്ത എല്ലാവരോടും തോട്ടുമുക്കം എന്ന ഗ്രാമഭൂമിക കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കൂളിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഹെൽത്ത് സബ് സെൻറ്റർ കൃഷിഭവൻ ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് മൃഗാശുപത്രി എന്നീ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം സ്കൂൾ സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപക ചുമതല നിർവഹിച്ചിരുന്നത് സി കെ വിജയൻമാഷായിരുന്നു ഏക അധ്യാപക പഠനമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത് യാത്രാ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്നിക്കോടുള്ള വിജയൻമാഷ് ദിവസവും എട്ടോളം കിലോമീറ്റർ നടന്നായിരുന്നു വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചാർജായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിജയൻമാഷോടൊപ്പം തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചാർജായി രണ്ടാമത് വന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു കെ സി അബ്ദു മാഷ് കക്കാൻ സ്കൂൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്ന എംബ്രയിൽ പാപ്പച്ചൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കീഴുവറമ്പ് കീഴുവറമ്പാണ് എൻ്റെ നാട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ സ്കൂൾ സ്കൂൾ നടത്താൻ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി അ
അധികം വൈകാതെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ പഠനം പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളുള്ള ഓലഷെഡിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് നൂറ്റി ഇരുപത് അടി കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റാൻ പി ടി എക്ക് കഴിഞ്ഞു ആദ്യ പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പുല്ലംതാലി പാപ്പച്ചൻ ആദ്യ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മാമച്ചൻ എറ്റുമാനൂർ എന്നിവരായിരുന്നു ആദ്യ മെമ്പർമാരായിരുന്ന കൊള്ളിക്കൊളവിൽ കുട്ടിച്ചേട്ടൻ തറപ്പുന്തൊട്ടി വർക്കി മേക്കാട്ടുകുന്നിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ജോസഫ് ചുണ്ടശ്ശേരി കഞ്ഞിപ്പാറ പാപ്പച്ചൻ തെക്കൻ കൊച്ചേട്ടൻ ചെക്കനായി മൈക്കിൾ പൂവത്തുംകുടി പൈലി തുടങ്ങിയവർ രാവും പകലുമായി അനേകം പേരുടെ അധ്വാനഫലമായാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടി കെട്ടിടം ഉയർന്നത് മണ്ണ് ചുവന്നവരും വെള്ളം കോരിയവരും മേൽക്കൂര പണിതവരുമായി അറിയപ്പെടാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഈ മഹത്കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളായി അവരെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു സ്കൂളിലെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ തന്നെ നൂറ്റിയാറ് കുട്ടികൾ ചേർന്നിരുന്നു സ്കൂൾ രജിസ്റ്ററിൽ ആദ്യ പേര് ലൈസമ്മ ഔസേപ്പറമ്പിൻ്റെതാണ് അതായത് തോട്ടുമുക്കം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച രണ്ട് സഹപാഠികൾ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി മൂഴിക്കില് ജിമ്മി ഷേർലി ഈ മാവ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ തണലിന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു അടവർഷമായി നിറയെ മാങ്ങ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അതെ അതെ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളൊന്ന് തണലിന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അന്ന് ഇവിടെ ഒരു തണലൊന്നും അതെ 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 ചീമക്കൊന്നും ഉണ്ട് വലിയൊരു ചീമക്കൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാ അതിന്റെ കുറ്റിയാ കാണുന്നത് അതുണ്ടോ ആ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂം ആണ് അന്ന് ഓലയാണ് ഇന്നിപ്പോ അതാ അത് എല്ലാം തകർന്നു അൻപത് അൻപത് കൊല്ലമായി അൻപത് കൊല്ലത്തെ അതെ അൻപത് കൊല്ലത്തിന്റെ തിരിശേഷിപ്പാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്നേഹം സന്തോഷം അധ്യാപകനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അഞ്ചിലോ ആറിലോ എഴുതും അല്ലേ മാഷല്ലോ അല്ലേ മാഷിൻ്റെ അന്ന് അന്ന് പഠി പഠിപ്പിച്ചതും അന്ന് തല്ല് വന്ന് ഒന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതേന്ന് കഞ്ഞിപ്പര ഉമ്മയെന്നു കഞ്ഞി വെച്ചിരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഉമ്മ ഇവിടെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് വിറക് കത്തിച്ച് പുകയൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ ഇവിടെ കഞ്ഞി വെച്ചിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പോളേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സ്കൂൾ യു പി ഐ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു യു പി ഐ ഉയർത്തിയത് മുൻമന്ത്രി പി സിറിയക് ജോണിന്റെ അസാമാന്യ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആദ്യമായി ജോലിക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു പി സ്കൂൾ അനുവദിച്ചു നടത്താൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയി ഒരു വർഷം അഞ്ചാം ക്ലാസ് അവിടെ നടത്തി ഒരു വീട് വിടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട് അവിടെ പോകണം ഉടനെ വീട് തിരിച്ചു പെടുത്താൻ തന്നെ വരണം ഏ അപ്പം ബിൽഡിങ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ബെഞ്ചില്ല അധ്യാപകർക്കൊരു കസേരയില്ല മേശയില്ല കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ചട്ടി കമത്തി വെച്ചിട്ട് ചാക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പിള്ളേർ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുമില്ല ഓരോ വർഷം ഓരോ എഡ്മാഷന്മാർ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ അടുത്താണ് വീട് അടുത്താണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പിയുണില്ലാത്ത കുറേ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒമ്പതരയാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കണം വെല്ലടിക്കണം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ പൂട്ടി പോകണം അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കുകളെല്ലാം എടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എട്ടി എണ്ണി അവിടെ കയറ്റി വെക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ അന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനുള്ള സൺമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു കുറേ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പല പിള്ളേരും പറയും ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം മുട്ട പിരിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമയം ഒരു എത്ര മുട്ട പിരിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ പിള്ളേർ രണ്ടു കൂടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ചോറിന് ഈ പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടുകാരല്ല അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് കറിയാണോ അത് ഈ പിള്ളേർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അറുപത് അടി കെട്ടിടവും പി ടി എ ഇതിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരോടൊപ്പം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത് അന്നത്തെ
ഇതിൻ്റെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേര് അങ്ങേരാണ് ഇതിൻ്റെ തറകെട്ടിയതും പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു തറകെട്ടിയതും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും അദ്ദേഹം വളരെ മുൻകൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തദ്ദേശീയരായ മുൻ അധ്യാപകർ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ക്രിസ്റ്റീന ടീച്ചർ വി കെ രാഘവൻ ലീലാമ ടീച്ചർ ഒ എസ് മേരി എന്നിവരുടെ നിതാന്തമായ ഇടപെടലും സഹനവും പരിശ്രമവും സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിയെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ അൻപത് അടി താഴ്ചയിൽ കിണർ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സി പി സോമശേഖരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികൾ നടത്താനുള്ള ഓലഷെഡ് നിർമ്മിച്ചത് രാപ്പകൽ അന്യെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഈ ഷെഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ സ്ഥിരമായ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു തോട്ടുമുഖത്ത് ഒരു രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്സ് ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ച് ഇവിടെ പൊതുയോഗം വിളിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി ചില്ലാനം ആൾക്കാർ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പി ടി എ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പച്ചൻ ബഷീർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റി വന്നു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഇവിടെ ഒരു അച്ഛമിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ സമയത്തെ പി ടി എ മെമ്പർ വില്യം പൗലൂസിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന എൻ സി ചാക്കുവമാഷിനെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രകാരം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചാക്കുവമാഷിൻ്റെ വരവ് സ്കൂളിന് തികച്ചും പുത്തൻ ഉണർവായിരുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കും ചാക്കുവമാഷിൻ്റെ പങ്ക് മഹത്തരമാണ് ഒരു വാഹനം പോലും കയറാതെ കാടുപിടിച്ചിരുന്ന കുന്ന് രാത്രിയും പകലുമായി പണിയെടുത്ത് ഇന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടാക്കിയത് ചാക്കോമാഷും സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരുടെയും അക്ഷീണ പ്രയത്നം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ബിൽഡിങ് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഓഫീസ് വന്നു ആദ്യമേ ഓഫീസ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു അതങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലൊരു ഫണ്ട് കിട്ടി ഇതിന് അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഓല മേഞ്ഞ് കൊടുവള്ളിയിലായിരുന്നു പോയി നമ്മൾ ഓല ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടെ നിന്ന് പോയി ഓല മേഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരുടെ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി കമുക് വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് കഴുക്കോല് മാറ്റിയിട്ടു ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് കോനക്കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുള വെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൂണും മുളയും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ആ മലയുടെ മുകളിൽ അവർ പുഴയെ ചാടിച്ച് പുഴയെ കൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിന് തടി കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴ ഏഴല്ലൂരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഒറ്റ മരം അതായത് ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ മരമാണ് ഇതിൻ്റെ മരം കുറഞ്ഞ പട്ടിക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ പോരായി വന്ന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വില്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാഷിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പുതിയ കെട്ടിട കോൺക്രീറ്റിന് ചാക്കോമാഷും സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും പുലർച്ചവരെ കോൺക്രീറ്റ് ചട്ടികൾ ചുമന്നായിരുന്നു പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് നല്ലൊരു കർഷകനും കൂടിയായ ചാക്കോമാഷ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തൂമ്പിയെടുത്ത് പണികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പതിവായിരുന്നു ചാക്കോമാഷ് സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കിയത് മാഷിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിലുള്ള സ്കൂൾ ചുറ്റുമതിൽ നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും പണം സ്വരൂപിച്ച് പണിതത് അതുപോലെ തന്നെ ചാക്കോമാഷയുടെ കാലത്തായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ നൂറടി ഓലഷെഡ് മാറ്റി ഓഡിറ്റോറിയമാക്കി മാറ്റിയത് സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചതോടെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ സ്കൂളിൽ ടെലിഫോൺ നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നാല് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക
നല്ലതു മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് അസീസ് മാഷിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ച് ചാക്കോ മാഷ് ഉഴുതുമറിച്ച് പരിവപ്പെടുത്തിയ കലാലയ ഭൂമികയിൽ ഒരു അമരക്കാരനായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ ദിശാബോധം അസീസ് മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അസീസ് മാസ്റ്റർ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക പി ടി എ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും പത്തു വർഷത്തേക്കുള്ള വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സ്കൂളിന്റെ അക്കാഡമിക് നിലവിലുള്ള നിലവാരത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരികയും അങ്ങനെ ഈ തോട്ടുമുക്കം പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ വിദ്യാലയമായി ഈ വിദ്യാലയത്തെ മാറ്റുന്നതിൽ അസീസ് മാഷും വളരെയധികം സഹായം ഒരുപാട് നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മാസ്റ്റർ ആ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് വളരെ വൃത്തിയോടെ നമുക്ക് അത് പാചകം ചെയ്തു തരികയും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടുക്കളയും നമുക്കുണ്ട് അതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ ഈ പ്രഭാത ഭക്ഷണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ബാങ്കും എല്ലാം ആയിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പി ടി എ ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും തുടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട് അതിൽ പാൽക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന വേറിട്ട വിഭവം ഉണ്ട് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രശസ്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേട്ടത്തിന് അധ്യാപകരുടെ സർഗാത്മകതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും അസീസ് മാസ്റ്റർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപുലമായ രണ്ടായിരത്തോളം പുസ്തകമുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി മാറി കൂടാതെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ക്ലാസ് ലൈബ്രറികൾ അത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എടുക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ മുക്കാം സബ് ജില്ലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ മാത്സ് ലാബ് ഇല്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വിപുലമായ ഒരു ലാബ് ലാബിലെ സൗകര്യങ്ങളും സാറിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് സാറിൻ്റെ കേൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ലാബും ലൈബ്രറിയും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായാലും സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത് തൊട്ടുമുക്കത്തെ കുരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കാൻ മികച്ച ടീച്ചേഴ്സും ഭൗതിക നിലവാരമുള്ള ക്ലാസ് മുറികളുമാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം അധ്യാപകരുടെ അതായത് അധ്യാപകരും എല്ലാം കൂടെ സംഭാവന പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഒരു ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി ആ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരികയും അവർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സർണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമുക്കൊരു കിണർ അതിൽ നല്ല വെള്ളവും ആയി ഇപ്പം നല്ല കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരു ക്ഷാമമില്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അയൽവാസികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാനും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അത് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ട് വിടന് മുമ്പേ കുഴിഞ്ഞു പോയ പൂക്കൾ കളിച്ചു കുതി തീരാത്ത ബാല്യത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഓർമ്മകളായി എല്ലാ വർഷവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഇൻ്റർ യു പി സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെയും പി ടി ഐയുടെയും പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഗാർഡ് എന്ന പേരിൽ സന്നദ്ധ സേന വരും തലമുറയെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് 
അതിനെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സേവന സജ്ഞതയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക യൂണിഫോമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സേനക്കാണ് സ്കൂളിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ടെറസിൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമെന്നോണം ഒരു സൗരോർജ പവർ പ്ലാന്റ് അത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ ഇന്നത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അന്നും ഇന്നും നെടുംതൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയാണ് മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്മാരായ ബാബു ജോൺസേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദു ഷിജിമോൻ അവരൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച വികസനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് ഈ വിദ്യാലയത്തെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ സാധിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു മോയിൻകുട്ടി എം എൽ എയുടെ വികസനം നാൽപ്പത് ലക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ജോർജൻ തോമസിൻ്റെ ഒരു കോടി രൂപ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ വിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ നടത്തിയ ഓണസദ്യകളാണ് എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും മെഗാ ഓണസദ്യയും മെഗാ പൂക്കളവും ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് അത് പ്രത്യേകം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒന്നാണ് അൻപത് വർഷം തികയുന്ന സ്കൂൾ എന്നു കാണുന്ന പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിൽക്കുവാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ത്യാഗവും പ്രാർത്ഥനകളുമുണ്ട് തോട്ടുമുക്കം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉയർന്ന ജോലികളും ഉന്നത പഠന റാങ്കുകളും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കലാരംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂള് കൃഷിയും മറ്റും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കത്തക്കോണ്ടുള്ള ഗാർഡൻ എന്താ പറയുക വായനാമൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപക്ഷെ തിരുവമ്പാടി നിയോജമണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച യു പി സ്കൂളായി മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് പൂർവികരുടെ പുണ്യമാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി ഈ കൊച്ചു ഡോക്യുമെൻ്ററി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു